அனைவருக்கும் வணக்கம் அரண் பன்னாட்டு தமிழாயும் இணையதளம் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளையும் இணைந்து நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் நாற்பத்தி ஒரு பேராசிரியர்களை கொண்டு நாற்பத்தி ஒரு இலக்கியங்களை செம்மொழி இலக்கியங்களை ஒவ்வொரு நாளாக ஒவ்வொரு உரையாக தொடர் உரையாக நடத்தி கொண்டு வருகிறது அந்த வகையிலே இன்று முனைவர் மனோன்மணி அம்மையார் அவர்கள் நமக்காக புறநூறாற்று படை குறித்து பேச இசைந்துள்ளார் இந்த அரங்கிற்கு தினம்தோறும் தவறாது வருகை புரிகின்ற பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் துறை வல்லுநர்களுக்கும் ஆர்வலர்களுக்கும் நான் நன்றி கூறி வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் முனைவர் மனோன்மணி அம்மையார் அவர்கள் கடந்த பத்தொன்பது வருடங்களாக கல்வி பணியாற்றி வரும் தமிழ் பேராசிரியர் திருச்சியில் உள்ள உருமு தனலட்சுமி கல்லூரியில் பணியாற்றி வரும் இவர் தனது முனைவர் பட்ட ஆய்வில் வைரமுத்து படைப்புகளில் படைப்பாளுமை என்ற தலைப்பில் ஆய்வை மேற்கொண்டார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து ஊர்களிலும் சொற்பொழிவாற்றியுள்ள பெருமை இவருக்கு உண்டு பதினைந்து வருடங்களாக மேடையில் உரையாற்றி வரக்கூடியவர் பத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளையும் தனது முனைவர் பட்ட ஆய்வை நூலாக்கமும் செய்துள்ளார் இரண்டாயிரம் ஆண்டு நாட்டுப்புற பாட்டுக்கான நடைபெற்ற போட்டியில் இரண்டாவது பரிசை பெற்றவர் பாரதிதாசன் ஐயா அவர்களுடைய பேத்தியார் மணிமேகலை குப்புசாமி அவர்களிடம் தமிழ் அருவி என்ற விருதை பெற்றவர் அதிலிருந்து அனைவராலும் தமிழ் அருவி மனோன்மணி என்றே அழைக்கப்படுகிறார் தொலைக்காட்சிகளில் எழுவதுக்கும் மேற்பட்ட உரை ஆற்றிய உள்ளவர் இவர் மேடை ஏறாத தொலைக்காட்சிகளே இல்லை என்னும் அளவுக்கு பிரபலமானவர் வெளிநாட்டு இலக்கிய பயணங்களையும் டெல்லி தமிழ் சங்கத்திலும் உரையாற்றியுள்ளார் என்னதான் தொழில் நிமித்தமாக மேடை ஏறினாலும் தன்னை போல இளைய தலைமுறையினர் பேச்சாற்றல் பெற வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் அரசு பள்ளிகளிலும் அவ்வப்போது அவருக்கு கிடைக்கும் நேரத்தில் உரையாற்றி அவர்களுக்கு வகுப்பும் எடுத்து வருகின்றார் இத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த மனோன்மணி அம்மையார் அவர்களை இந்த அரங்கிற்கு வருக வருக என வரவேற்று இந்த செம்மொழி அரங்கை அவரிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் தொல்காப்பியம் நிறைவு பெற்ற பிறகு எட்டு தொகை நிறைவு பெற்ற பிறகு பத்து பாட்டிற்கு இன்றைக்கு வந்திருக்கிறோம் அதில் நேற்றைய தினம் திருமுருகாற்றுப்படையை நல்லபடியாக மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முறை பேராசிரியர் சதீஷ் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள் இன்றைய தினம் இந்த இணையத்தின் வழியாக இணைந்திருக்கிற ஆசிரிய பெருமக்களே பேராசிரியர்களே இந்த விழாவை சீரோடும் சிறப்போடும் நடத்தி கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பாக மொழியை கொண்டுதான் ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டை அடிமைப்படுத்துகிறது ஒரு மதம் இன்னொரு மதத்தை அடிமைப்படுத்துகிறது மொழியை கொண்டுதான் ஒரு பண்பாடு இன்னொரு பண்பாட்டை அடிமைப்படுத்துகிறது எனவே இந்த நாட்டினுடைய எல்லா வேலையும் மொழிதான் செய்கிறது என்பதனை இந்த கருத்தரங்கம் இன்றைக்கு நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது சுவிட்சர்லாந்திலே ஒரு சட்டம் இருக்கிறது மீன் பிடித்தல் தொழில் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஆறு மாதம் பட்டய படிப்பு படிக்க வேண்டும் அந்த பட்டய படிப்பிலே அந்த மீன் பிடிக்கிற பொழுது அது எவ்வளவு நீளம் இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு அகலம் இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு பருமன் இருக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் அந்த பட்டய படிப்பிலே இருக்கும் ஒருவன் ஒரு ஆற்றை ஒரு குளத்தை குத்தகை எடுத்து மீன் பிடிக்கிறான் என்று சொன்னால் அதில் தூண்டில் போட்டு ஒரு மீனை பிடிப்பான் அந்த மீனை முதலிலே பார்ப்பான் அவன் படித்த அந்த பட்டய படிப்புல இருக்கக்கூடிய நீளம் அகலம் பருமன் இருந்தால் மட்டுமே அந்த மீனை அவன் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இல்லையேல் அதை மீண்டும் ஆற்றிலேயே விட்டுவிட வேண்டும் என்பது அந்த நாட்டினுடைய சட்டம் இப்பொழுது நாம் வணங்க வேண்டியது இந்த சட்டத்தை உருவாக்குவனையா அந்த சட்டத்தை மதிப்பவனையா என்று யோசிக்க வேண்டும் ஆனால் நம் நாட்டில் இந்த சட்டங்கள் எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை என்ன காரணம் என்று சொன்னால் தமிழ் இலக்கியங்கள் நீதி இலக்கியங்கள் பொதுவாக வள்ளுவன் இளங்கோவடிகள் கம்பன் போன்றவர்களுடைய அரை நூல்களை படித்தாலே நமக்கு எந்த சட்டங்களும் தேவையில்லை நம் இலக்கியங்களே நம்மை அறத்தை கடைபிடிக்க வைக்கிறது என்பதிலே தமிழ் இலக்கியத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை இருக்கிறது எனவே ஒரு நல்ல இலக்கிய நிகழ்வு ஆஹ் ஐசக் நியூட்டன் சொல்லுகிறான் ஆற்றல் என்பது ஆக்குவதும் இல்லை அழிப்பதும் இல்லை உருமாற்றம் செய்வது என்று எனவே கல்லூரிகளில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கங்களும் இன்றைக்கு இணைய வழியே உருமாறி இருக்கிறது என்பதிலே அறிவியலுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் போராட்டம் இன்றி பொருளில் தமிழுக்கு தேரோட்டம் இல்லை என்று மாணிக்க குரல் பாடுகிறார் மூதறிஞர் வாசுக மாணிக்கனார் எனவே நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு களம் கண்டு இன்றைக்கு என்னை அழைத்திருக்கிற மிகப்பெரிய பாராட்டுதலுக்குரியவர் அம்மா பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களே உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பொதுவாகவே இந்த இலக்கிய நிகழ்வு என்பது நம் இலக்கியங்களை வெளிக்கொண்டு வருவதற்காக மட்டுமா என்று கேட்டால் இல்லை அதையும் கடந்து பல தமிழறிஞர்களுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் எழுத்து சீதத்தம் செய்த வீரமாமுனிவருக்கும் தமிழிசை இயக்கம் கண்ட அண்ணாமலையாருக்கும் தமிழ் ஒரு செம்மொழி என கூறி மொழி நூல் கண்ட முதல்வர் பரிதிமார் கலைஞருக்கும் இத்தனை நூல்களையெல்லாம் நான் நாற்பத்தி ஓரு நாட்கள் 
பேசு ரத்தனை நூல்களையும் பதிப்பித்து பாதுகாத்த ஊவேசா போன்ற இன்னும் பல்லாயிரக்கணக்கான அறிஞர்களுக்கு நன்றி சொல்வதற்காகவும் நான் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நாம் இல்லத்தில் இருந்தபடியே இணையத்தில் இணைந்திருக்கிறோம் பொதுவாக சேதாரம் இல்லாமல் நகை செய்ய முடியாது சிறிதேனும் இழக்காமல் பகை வெள்ள முடியாது எனவே நேரத்தையும் உறக்கத்தையும் இழந்துதான் நாற்பத்தி ஓரு பேராசிரியர்களும் அன்பிற்கினியா அம்மா பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களும் இணைந்து இந்த கருத்தரங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இன்றைக்கு காலம் மாறி இருக்கிறது முன்னொரு காலகட்டத்திலே நேற்று அப்பாவுக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இன்றைக்கு நமக்கு ஸ்போக்கன் அன்றைக்கு அப்பாவுக்கு ஸ்போக்கன் ஹிந்தி இன்றைக்கு நமக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் நாளை நம் பிள்ளையினுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஸ்போக்கன் தமிழ் என்கிற ஒரு காலம் வந்துவிடுமோ என்கிற ஒரு சமூக அக்கறையிலே இந்த தமிழ் கருத்தரங்கத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுல எனக்கு ஒரு நல்ல தலைப்பு அது செம்மொழி இலக்கியங்கள் நடத்துவது என்பது ஒரு மிக பெரிய பாராட்டுதல்கள் சாக்ரட்டிஸ் பேசிய கிரேக்க மொழி பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை வாழ்ந்து பிறகு தேய்ந்து போகிறது ஏசு பெருமான் பேசிய ஹீப்ரு மொழி நான்காயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து ஹீப்பு இரண்டாம் நூற்றாண்டிலேயே அது வழக்கொழிந்து போகிறது வெறும் எழுத்து மொழியாக வெறும் எழுத்து மொழியாக இருந்த சுமேரிய மொழி பதிவுகளை எல்லாம் இழந்து விட்டது இன்னும் சரியாக சொன்னால் காலம் காலமாக எல்லா மொழிகளையும் கடந்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது என்று சொன்னால் நம் தமிழ் மொழி மட்டும்தான் என்கிற பெருமை இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிறது பொதுவாகவே ஒருவன் தமிழ் பேசினால் அவன் தமிழன் அவன் மலையாளம் பேசினால் அவன் மலையாளி ஒருவன் கன்னடம் பேசினால் அவன் கன்னடத்துக்கான் என்று அவன் பேசுகிற மொழியை வைத்து தான் நம் அணி அந்த மனிதனையே அடையாளம் கண்டுகொள்கிறோம் இதில் மிகப்பெரிய வியப்பு என்னவென்றால் இந்த மனிதன் தான் இந்த மொழிக்கே பெயர் வைக்கிறான் எப்படி என்றால் இத்தாலியர்கள் தன்னுடைய மொழியை இசை மொழி என்கிறார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் தன்னுடைய மொழியை வணிக மொழி என்கிறார்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் தன்னுடைய மொழியை காதல் மொழி என்கிறார்கள் உறுதிக்காரர்கள் தன்னுடைய மொழியை கவிதை மொழி என்கிறார்கள் ஆனால் உலகத்திலே தன் உதரத்தோடு கலந்து உறவை சொல்லி தன்னுடைய மொழிக்கு தாய் மொழி என்று பெயரிட்டவன் நம் தமிழன் மட்டும்தான் அந்த உலகத்தில் எல்லா இலக் எல்லா மொழியிலும் இலக்கியங்கள் இருக்கிறது உலகத்திலே மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் அதில் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி அறுநூறு மொழிகள் இருக்கிறது அதில் ஆயிரத்தி அறுநூறு மொழிகள் இருந்தாலும் கூட நம் தாய்மொழியாக தமிழ் மொழி மட்டும்தான் தமிழ் மொழி தான் அந்த செவ்வியல் செவ்வியல் இலக்கியங்களிலே செம்மொழியிலே நமக்கு செம்மொழியாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது மற்ற மொழிகளை விட நம் தமிழ் மொழி எவ்வளவு பெருமை என்பது நமக்கு தெரியும் அந்த வகையிலே இன்றைக்கு அந்த தமிழ் இலக்கியங்களுடைய வரிசையிலே பாட்டும் தொகையும் சங்க இலக்கம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அதில் எட்டு தொகை முடிந்து விட்டது பத்து பாட்டிலே இது பாட்டும் தொகையும் சங்க இலக்கியம் என்று சொல்லலாம் பத்து பாட்டினுடைய நூற்பா நமக்கு தெரியும் முருகு பொருனாறு பானிரண்டு முல்லை பெருகு வளமுதுரை காஞ்சி அறிவினியை கோல நெடுநல்வாடை கோல் குறிஞ்சி கடா தொடும் பத்து இந்த பத்து நூல்கள் திருமுருகாற்றுப்படை பொன்னராற்றுப்படை சிறுபானர் ஆற்றுப்படை பெருமானர் ஆற்றுப்படை முல்லைப்பாட்டு மதுரை காஞ்சி நெடுநல்வாடை குறிஞ்சி பாட்டு பட்டினப்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பத்து நூல்கள் இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய அந்த பொன்னராற்றுப்படை என்பது எனக்கு இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது நமக்கு ஆற்றுப்படை என்றால் என்ன என்று நம் இளங்களை படிக்க ஆரம்பித்த உடனேயே நம் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆற்றுப்படை என்பது பரிசு பெற்று திரும்புகின்ற பொருணன் தாம் எதிர்படுகின்ற தம் இனத்தை சார்ந்த இரவலனாக இருக்கிற இன்னொரு பொருணனை இந்த வளலிடம் போய் இந்த அரசனிடம் போய் நீ பரிசில் பெற்று வா என்று வழிப்படுத்துவது ஆற்றுப்படுத்துவது என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் ஆறு என்பது வழி ஆறு என்பது வழி அந்த ஆற்றின் கண் படுத்துவது செலுத்துவது என்பது ஆற்றுப்படை என்று பெயர் ஆறு என்பது வழி என்று நம் சொல்லுகிறோம் அல்லவா இதில் என்ன பெருமை என்று சொன்னால் ஆற்றிற்கு வழியை யாரும் கற்பிப்பதில்லை அது தானாகவே ஓடி விடுகிறது எனவே கண்ணதாசன் சொல்லுவார் ஆறு மனிதனை விட ஆஹ் அறிவாளி என்று அவர் ஒரு புலங்காகிதப்பட்டு சொல்லுவார் எனவே ஆறு என்பது வழிப்படுத்துவது ஆற்றுப்படை என்பது வழிப்படுத்துவது என்கிற அடிப்படையிலே நாம் இன்றைக்கு இந்த ஆற்றுப்படை நூலாக இருக்கிற பொருள் ஆற்றுப்படையை நாம் இன்றைக்கு பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் நேற்றைய தினம் சொன்ன பேராசிரியர் கூட தொல்காப்பியம் பற்றி அந்த நூற்பாவை ரொம்ப அழகாக சொன்னார் எனவே அதை நான் மீண்டும் ஒரு முறை மிக வேகமாக சொல்லிவிட்டு என்னோட தலைப்புக்குள் நான் செல்ல வேண்டும் கூத்தரும் பானரும் பொருணரும் விரலியும் ஆற்றடை காட்சி உரள தோன்றி பெற்ற பெருவளம் பெறார்க்கு அறிவுறுகி சென்று பயனதிர் சொன்ன பக்கமும் என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா இந்த ஆற்றுப்படை நூல்களை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் பொதுவாக ஆற்றுப்படை நூல்கள் என்பது ஐந்து நமக்கு தெரியும் பொதுவாகவே இதுல இந்த ஆற்றுப்படை நூலுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சிறப்பு என்ன என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் ஒரு மணி நேரம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு குட்டி தூக்கம் போடலாம் ஒருவன் ஒரு நாள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உல்லாச பயணம் போகலாம் 
இல்ல சில வருடங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பணம் சேர்த்து கோடீஸ்வரனாகி அதை அனுபவித்து சிறப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் வாழ்நாளெல்லாம் ஒருவன் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் மற்றவருக்கு கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்று ஆண்டோர் பெருமக்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த வகையிலே அந்த வகையிலே நாம் இன்றைக்கு ஒரு கொடுத்து உதவுகிற அதாவது ஆற்றுப்படுத்துகிற இவரிடம் போய் பொருள் வாங்கி வா என்று சொல்லுகிற அந்த ஒரு சிறப்பான இலக்கியத்தை எடுத்திருக்கிறோம் பொதுவா இந்த ஆற்றுப்படையினுடைய வளர்ச்சியும் சிறப்பும் என்னவென்று சொன்னாலும் ஆற்றுப்படை என்பது ஏதோ ஆஹ் பத்து பாட்டு காலகட்டத்தில் மட்டும் எழுதப்பட்ட நூல் இல்லாமல் இன்றைக்கும் அந்த ஆற்றுப்படையினுடைய வரிசை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இல்ல மத்த மொழிகளிலே ஆற்றுப்படை இல்லை அது ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு நம் தமிழ் மொழியில் மட்டும்தான் இந்த ஆற்றுப்படை நூல்கள் இருக்கிறது அது அதற்கு பிறகு கூட புலவர் ஆற்றுப்படை திருத்தணிகை ஆற்றுப்படை திருப்பானர் ஆற்றுப்படை இப்பொழுது கூட கவி பேரரசு வைரமுத்தவர்கள் தமிழ் ஆற்றுப்படை என்ற ஒரு நூலை படைத்திருக்கிறார் அது நான் வைரமுத்தினுடைய முப்பது படைப்புகளிலே முனைவர் பட்டம் பெற்றேன் என்கிற அடிப்படையிலே அவரையும் நான் நினைத்து சொல்லுகிறேன் எனவே இந்த ஆற்றுப்படையினுடைய வளர்ச்சி என்பது எல்லாருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் இப்பொழுது பொருளர் ஆற்று படையில இருக்கக்கூடிய சிறப்புகள் என்ன என்கிற அடிப்படையில் அதில் ஆய்வு நோக்கத்திலே அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த பரிசில் பெறுகிற புலவன் கரிகார் பெருவளத்தானிடம் போய் பரிசில் வாங்குறான் அந்த பரிசில் இந்த பொருட்களை எல்லாம் பெற்று கொண்டு பொருன்னொரு பொருணனை அவன் வழிபடுத்த வேண்டும் இதை அந்த பொருணனையும் அந்த சோழவள நாட்டையும் கரிகார் பெருவளத்தானையும் அவனுடைய வெற்றியையும் அவனுடைய சிறப்பையும் அவனுடைய வீரத்தையும் இப்படி எல்லாவற்றையும் வரிசையாக அந்த பொருளராட்சப்படையிலே முடத்தாம கண்ணியார் மிக அழகாக பாடுகிறார் இதில் ஒரு ஆய்வு நோக்கத்திலே ஒரு விஷயத்தை நான் முன்னே சொல்லி விடுகிறேன் இப்பொழுது இந்த நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறதுக்கு பத்து பாட்டு நூல்களிலே ஒன்று நாம் ஒன்றை யோசிக்க வேண்டும் இது ஆஹ் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முறை என் கல்லூரியினுடைய முத்தமிழ் காவலர் கி ஆ பே விஸ்வநாதன் அவர்களுடைய பேரன் ஆஹ் ஐயா வீரமணி அவர்கள் ஒரு முறை இந்த கேள்வி என்னிடம் எழுப்பினார் என்ன என்றால் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை என்று சொல்லுகிறோம் ஏன் எட்டு பாட்டு பத்து தொகை என்று வைத்திருக்கலாம் அல்லவா என்று ஒரு கேள்வி கேட்டார் இது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் இது முனைவர் பாட்ட மாணவர்களுக்காவது கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டும் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு நான் தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அந்த ஏன் எட்டு பாட்டு பத்து தொகைன்னு ஏன் வைக்கலாம் எட்டு தொகைன்னு ஏன் வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது எட்டு தொகை நூல்கள் இப்ப நற்றினை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நற்றினை நீங்க நாலு நான் நாலு அப்படின்னு பலர் வந்து சேர்த்து 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 எழுதுனத தொகுத்து அதே போலதான் குறுந்தொகை அதே போல அகநானூறு அதே போல புறநானூறு எல்லாம் பல பேர் நானூறு பேர் முந்நூறு பேர் இருநூறு பேர் இப்படி பல பேர் எழுதிய பாடல்களை தொகுத்து சொன்னதுனால அது எட்டு தொகை சரி பத்து பாட்டு என்றால் திருமுருகாற்று படை என்று சொன்னால் ஒருவர் எழுதிய ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரைக்கும் ஒரே பாட்டு இப்பொழுது நான் பேசுகிற புறநராற்று படையை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் முதல் வரியில் இருந்து அந்த பா அந்த 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 கடைசியில பாத்தீங்கன்னா நம்பர் போட்டிருப்பாங்க ஒன்னு அஞ்சு ஆஹ் பத்து இருபத்தி ரெண்டு இப்படி வரிசையாக அந்த பாடலினுடைய வரி எண்ணிய எண்ணிக்கை இருக்கும் அப்போ முதலில் இருந்து கடைசி வரி இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரிகள் என்று சொன்னால் முதல் வரியிலிருந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரி வரைக்கும் ஒரே பாட்டு அப்போ ஒரே பாடல் என்கிற காரணத்தினாலே ஒருவர் எற்றிய காரணத்தினாலே அது பத்து பாட்டு ஒருவர் எழுதிய பாட்டு என்பதனாலே அது பத்து பாட்டு என்று சொன்ன அந்த செய்தி உங்களோட இன்றைக்கு நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் பொதுவாகவே பொருணன் என்கிற சொல்லுக்கு என்ன விளக்கம் என்று சொன்னால் வீரன் மற்றொருவரை போல் வேடம் தரித்து கொள்பவர் அவங்க மற்றவங்களை மாறி வேஷம் போட்டுட்டு தான் அவர் என்ன பண்ணுவாருனாக்கா பாடுவாரு ஆடுவாரு அப்போ மற்றவர்களை போல் வேடம் தரித்து கொள்பவர் பொருணன் இதுல மூன்று வகையாக இருக்கிறது பொருணன் வந்து ஏற்களம் பாடுபவன் போர்க்களம் பாடுபவன் பரணி பாடுபவன் என்று பொருணன் வந்து மூன்று வகையாக நம் இலக்கியங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கு நாம் பேசப்படுகிற இந்த பொருணராற்றுப்படையினுடைய களம் என்பது போர்க்களம் பாடுகிறது என்று நாம் பார்க்கின்றோம் பொதுவாகவே இந்த காலகட்டத்திற்கு பத்து பாட்டு காலகட்டத்தில் எழுதிய இலக்கியத்தை இந்த காலகட்டத்தோடு ஒட்டி நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று நாம் சிந்தித்தால் பொதுவாகவே எல்லா ஊர்லயும் திருவிழா நடக்கும் இப்ப கோ இப்ப கொரோனானால எந்த கோவிலும் திறக்கல எந்த இல்ல விழாக்களுமே வந்து சரியா செய்ய முடியல இருந்தாலும் கூட இதற்கு முன்பு காலகட்டத்தை நீங்கள் யோசித்து பார்த்தால் எல்லா ஊர்லயும் திருவிழாங்கிறது ரொம்ப சிறப்பா நடக்கும் அந்த ரொம்ப சிறப்பா நடக்கும் பொழுது அந்த கலை நிகழ்ச்சிகள்லாம் அந்த ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா நடக்குது நான் பல இடங்கள்ல நாங்களே இந்த மாதிரி ஊர் கலை நிகழ்ச்சிகளில் சென்று பேசியிருக்கிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு பொருளன் என்ன பண்ணுவாரு ஒரு ஒரு ஊர்ல இருக்கிற திருவிழால தன்னுடைய கலைத்திறனை காட்டிவிட்டு பின்னர் விழா முடிந்தவுடன் வேற்று ஊர் சொல்லுவதாக 
இந்த பொருளாற்று படை என்பது தொடங்குகிறது இந்த பொருளாற்று படையில சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பாட்டுடைய தலைவனுடைய பெருமை இந்த பொருணனுடைய பெருமையும் சொல்லுகிறார்கள் கரிகார பெருவளத்தானுடைய பெருமையும் சொல்லப்படுகிறதோ அவர் என்ன கொடை கொடுத்திருக்கிறார் அதனுடைய சிறப்பு பொருள் பொற்றாமரை பெறுகிறான் பொற்றாமரை பெறக்கூடிய அந்த சிறப்பு அது ஒரு பெண்ணை வர்ணிப்பது வந்து உண்மையிலே பெண்ண புறநராட்சி படை எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி சொல்லிவிட்டதே என்று சொல்லலாம் அப்படி ஒரு பெண்ணை வர்ணிக்கிற வர்ணனை பொன்னு புனல் இப்படி எல்லாம் அந்த புறநராட்சி படையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுல கரிகார் சோழன் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு இன்னும் பேர்லாம் உண்டு திருமாவளவன் இன்னைக்கு நம்ம பேர் வைக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா திருமாவளவன் பெருவளத்தான் அந்த கரிகார் சோழனுக்கு இதெல்லாம் இன்னும் சிறப்பான பெயர்கள் அதுல என்ன கரிகார் சோழனுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு என்று சொன்னால் எத்தனை சோழ மன்னர்கள் வாழ்ந்தாலும் கூட தனக்கு ஒப்பாரும் இல்லை தனக்கு மிக்காரும் இல்லை என்று புகழ் பெற்ற ஒரு அரசன் கரிகார் சோழன் இதுல மிகப்பெரிய பெருமை இன்றை நான் இப்பொழுது பேசி கொண்டிருக்கிறேனவா இந்த வேகத்தை கூட்டி இன்னும் வேகமாக நான் கத்தி பேசினால் அப்படியே கரிகார் சோழன் கட்டிய கல்லணையில் என் சத்தம் கேட்கும் நான் கல்லணைக்கு மிக அருகிலே என நான் மறந்திருக்கிறேன் எனவே அந்த நீரை எல்லாம் தேக்கி வைக்கக்கூடிய முப்போகம் விளையக்கூடிய ஒரு நல்ல பூமியை உருவாக்கிய அந்த கல்லணையை கட்டிய கரிகார் பெருவிழத்தான் பற்றி எழுதப்பட்ட இந்த பாடல முடத்தாம கன்னியார் இன்னும் எப்படி தன்னுடைய அழகான செய்திகளை எல்லாம் சொல்லுகிறார் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் பொதுவாகவே அரசர்களை பொறுத்தவரையில் பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இப்ப கரிகார் சோழன் வந்து இலங்கையை வென்று ஆண்டவன் என்று கலிங்கத்து பரணி பேசுகிறது காலம் வந்து எந்த காலம் என்கிற பல்வேறுபட்ட குழப்பங்களும் கூட இருக்கிறது சேரன் செங்குட்டுவன் காலம் என்பது சிலப்பதிகாரம் செய்த காலம் எனவே இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்மான அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எனவே இது இதுல நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் கரிகாலன் என்ற பயிரில் இரண்டு பேர் இருந்ததாகவும் அதில் இரண்டாம் கரிகாலனுக்கு முன்பு இரண்டு தலைமுறைக்கு முந்தியவன் முதலாம் கரிகாலன் என்றும் ஆய்வு அறிவு நிரம்பிய சிவராசு பிள்ளையவர்கள் தன்னுடைய நூலிலே சொல்லுகிறார் இப்படி ஒரு சோழ வள நாட்டினுடைய சிறப்புகள் எல்லாம் அதில் கரிகார் பெருவளத்தானை வைத்து முடத்தாம கண்ணீர் எப்படி பாடுகிறார் என்பது திருமுருகாற்று படையினுடைய சிறப்பு இது என்ன அப்படின்னு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை பொறுத்தவரையிலே ஆஹ் ஒரு ஆஹ் அவர் வேலியர் குல பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் அவருடைய மகள் தான் ஆதிமந்தி அவரை குறுந்தொகையில் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஓராது பாடலை எல்லாம் அவள் எழுதியிருக்கிறாள் என்பது நமக்கு வரலாற்றிலே அறிந்த செய்தி அடுத்தது பரிசில் பெறுகின்ற குலவன் அவன் இந்த நூலை பொறுத்த அளவுக்கு கரிகார் பெருவளத்தான் தண்ணி போ அப்படின்னு சொல்லிதான் வழிபடுத்தி அனுப்பி விடுறார் இப்போ பரிசில் பெற போகிறவனுக்கு இதுல என்ன வந்து யாரும் ஆஹ் விளக்கிவிட முடியாத ஒரு மாபெரும் சிறப்பு என்ன என்று சொன்னால் இன்றைக்கும் நாம் நடைமுறையில பார்க்கிறோம் ஏதாவது ஒரு கோவில் திருவிழான்னு சொல்லி நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு நூறு ரூபாய் நன்கொடை கேட்டு வந்தா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் என்ன பாடுபடுத்துவாங்க நமக்கே தெரியும் அந்த இந்த நூறு ரூபாய் கொடுக்குறீங்க இந்த விழாவுக்கு நூறு ரூபாய் ஒரு பெரிய விஷயமா இந்த விழாவுக்கு நூறு ரூபாய் கொடுக்க போறீங்க அவன் என்ன கொடுக்க போறான் நமக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல அவ்வளவு பிரச்சனை வரும் ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு அப்போ அதுவும் அந்த டொனேஷன் வாங்க வந்திருக்கிறவர் நம்ம அசோசியேஷனுடைய தலைவரா தான் இருப்பார் நம்ம சங்கத்தினுடைய தலைவரா கூட இருப்பாரு ஆனா நம்மளிடத்துல ஒரு நூறு ரூபாய் வாங்க வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி எட்டி பாத்துட்டு நம்ம தான் வர சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க நீங்களே பாத்துருப்பீங்க அப்போ ஒரு நன்கொடையாக பெற வருபவர்களுக்கு இன்றைக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் கூட நடைமுறையில் என்ன மதிப்பு இருக்கிறது என்று நமக்கே தெரியும் அது என்ன மிகப்பெரிய பெருமை என்றால் அந்த பரிசில் பெற வந்திருக்கிற அந்த பொருணனை கரிகார் சோழன் எப்படி நடத்துகிறான் அவன் எப்படி உணவருந்துகிறான் என்பது மிக சிறப்பாக சொல்லப்பட்ட நூல் இந்த பொருளாட்சி படை அது சாப்பாடு போடுறாது அது பரிசில் வாங்க வந்திருக்கிறவங்க ஏதோ கொடுத்தோமா போனோமான்னு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இதுல அவனுடைய பெருந்தன்மை எல்லாம் இருக்கிறது அப்ப என்ன பண்ற சாப்பாடு எப்படி போடுறான் அரிசி இந்த மாதிரி ரேஷன் அரிசி எல்லாம் இல்லை கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நொய்யரிசின்னு சொல்லுவாங்க நொய்யரிசின்னா ரெண்டு ரெண்டா உடஞ்சி மிக்சா இருக்கும் அந்த அரிசிய வந்து சமயத்துல போட்டு சமைப்பாங்க அப்படி வந்து ஏதாவது வேண்டாத பொருட்களை போட்டு சமைத்த உணவு இல்லை ஒரு பரிசில் வர வந்த ஒரு புலவன் இந்த பொருணனுக்கு எப்படி சாப்பாடு போட்டாங்களா முல்லை மொட்டு போல முனை மழுங்காத அரிசிகள் முல்லை மொட்டு போல முனை மழுங்காத அரிசியை வைத்து சமைத்து கொடுக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாம அவன் சாப்பிட்ட யாரு பொருணன் பரிசு வாங்க போறான் அவனுக்கு சாப்பாடு போட்டிருக்காங்க அவன் சாப்பிட்ட சாப்பாடு அப்படி மென்னி பிடிக்க சாப்பிடுவோம்னு சொல்லும் பாத்தீங்களா அப்படி மென்னி பிடிக்கிற மாதிரி கழுத்து வரைக்கும் சாப்பிட்டான் அவ்வளவு சாப்பிட்டு கரிசோறு அப்போ அவரு பொருள் வாங்க போகிற ஒரு பொருண புலவனுக்கு ஒரு பொருணனுக்கு கரிசோறு போட்டு அனுப்
இந்த பல்லெல்லாம் தேஞ்சு போச்சான் அப்போ எவ்வளவு இறைச்சி சாப்பிட்டுருப்பான்னு பாத்துக்கோங்க அப்போ இறைச்சி சாப்பிட்டு 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 பல்லெல்லாம் தேஞ்சு போச்சான் அது எப்படி தேஞ்சு போச்சான் உழுது உழுது அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் முனை மழுங்கி போன கலப்பை போல என்னுடைய பல்ல ஆகிவிட்டது அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அப்படின்னா எப்படி சாப்பாடு போட்டிருக்காங்க பாருங்க முறவை போகிய முறியா அரிசி எப்படிப்பட்ட அரிசி பாருங்க முறவை போகிய முறியா அரிசி கொள்ளை உருகள் ஏய்ப்ப பல்லே எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப என்னது அந்த அளவுக்கு ஒரு கரியார் பெருவளத்தான் வந்து பரிசில் வாங்க போன பொருணனுக்கு உணவருந்துகிற ஒரு மிகப்பெரிய பொருந்தன்மையாளனாக இருக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் அது மட்டும் இல்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா திருவிழாக்களினுடைய அந்த கலாச்சாரம் பண்பாடு என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா உண்மையிலேயே நம்ம இந்திய நாட்டை பொறுத்தவரையில் பொதுவாக தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இருக்கிற கோவில்கள் தான் நம்ம நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை மெய்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் அப்போ அந்த திருவிழாக்கள் எல்லாம் நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால் அந்த ஊர்ல வந்து எவ்வளவு பொருள் வளம் இருக்கும் என்பதை இந்த இடத்துல முடத்தாம கண்ணியர் சொல்லுகிறார் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அல்லவா நான் தமிழகத்திலே பட்டிமன்ற பேச்சாளர்கள ஒருவர் ஆனால் நான் சந்தித்த ஒரு செய்தி என்னவென்றால் இந்த கோவில திருவிழாக்கள் நடக்கும் நம்ம சொல்றோம்ல இந்த திருவிழாக்களுக்கு பொருளை செலவு செய்வது என்பது பொருள் சார்ந்த விஷயம் இல்லை இது மனம் சார்ந்த விஷயம் எப்படி என்று சொன்னால் நாங்க மீனவர்கள் வாழ்கிற பகுதிகளுக்கு எல்லாம் பட்டிமன்றத்துக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு திருவிழாவுக்கு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல சுனாமி எல்லாம் வந்த பொழுது அவர்கள் உணவுக்கு கூட இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு சொன்னோம்ல அதெல்லாம் சரி பண்ணி அவங்க திரும்ப திருவிழா நடத்த ஆரம்பிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு திரு அவங்க சொன்ன செய்தி இந்த மீனவர் குப்பத்துக்கு நாங்கள் செல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கா போய் பேசும்போது சொன்ன செய்தி என்னன்னா அந்த மீனவர் குப்பத்துல ஒரு நாள் திருவிழாவிற்கு ஐந்து லட்சம் செலவு செய்யறாங்க ஐந்து லட்சம் செலவு செய்யறாங்கன்னா வான வேடிக்கை போடுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா திருவிழால வான வேடிக்கை போடுறாங்க அந்த வான வேடிக்கை வந்து பக்கத்து ஊர் மீனவர் குப்பத்துல ரெண்டு லட்சத்துக்கு போட்டானா நம்ம ஊர் குப்பத்துல வான வேடிக்கை ரெண்டரை லட்சத்துக்கு போடணும்டா அப்படின்னு போட்டி போட்டு திருவிழாக்கள் நடத்துகிறார்கள் அப்போ இன்றைக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபது முன் கூட நடைமுறையில் நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த விஷயம் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது என்று சொன்னால் திருமுருகாற்றுப்படையில இந்திய நாட்டினுடைய தமிழகத்தினுடைய கலாச்சாரம் என்பது அந்த திருவிழாக்கள் அந்த திருவிழாவிலே பொருணன் என்பவன் கலை நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்த்துகிறான் அதற்கு பிறகு போகிறான் என்று இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நடைமுறையோடு நாம் ஒத்து பார்க்க முடிகிறது அதோட மட்டும் இல்லாம சரி இதுல பொதுவா வாழ்க்கை என்பதாக இருந்தாலும் சரி இலக்கியம் என்பதாக இருந்தாலும் சரி ஆஹ் ஒரு மனதிற்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் என்பது கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அது பொருந்தாற்றப்படையில என்ன சிறப்பு என்று சொன்னால் ஆஹ் யாழ் இசை பத்தின பல நுணுக்கமான செய்திகள் இங்கே இருக்கிறது அதாவது இசை எப்படிப்பட்டது நமக்கே தெரியும் இசை கேட்போர் உள்ளத்திலே இன்பம் விளைவித்தலோடு அது கேட்கிறவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியோடு மட்டும் இல்லை அந்த மகிழ்ச்சியும் கடந்து அவனுடைய மனதை பண்படுத்தி அவனுடைய மனதை பண்படுத்தி அவன் மனதில் அவன் மனதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை எல்லாம் போக்கி தூய்மை செய்து அருள் நெறியில் சேர்க்கும் தன்மை இருக்கிறதுனாலே இந்த இசைதான் வீட்டின்பம் செய்யக்கூடியது என்று பொருளாற்றப்படை சொல்லுகிறது இசை என்னென்னலாம் செய்யும்னு சொல்லி நம்ம இன்றைக்கு நடைமுறையில பாக்கணும் நம்ம பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் கூட ஆஹ் துன்பக்கடலை தாண்டும் போது தோணியாவது கீதம் அன்பு குரலில் அமுதம் கலந்து அருந்த தருவது கீதம் எங்கும் சிதறும் எண்ணங்களையும் இழுத்து வருவது கீதம் இதழில் உரைப்பதும் கீதம் துள்ளாத மனமும் துள்ளும் சொல்லாத ஆசை சொல்லும்னு சொல்லி நம்ம பழைய பட்டுக்கோட்டையினுடைய பாடல்கள் கேட்டிருப்போம் இசை இதுதெல்லாம் செய்யும்னு பட்டுக்கோட்டை எங்கிருந்து எடுத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் அது பொருளாற்றற்ற படையில் தான் இசையினுடைய நுணுக்கங்கள் அத்தனையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த இசை என்ன செய்யுமா வேடனையும் எது மற்றவர்களை உயிரை எல்லாம் கொள்ளக்கூடிய வேடனையும் திருடனை கூட இசை என்பதை மனம் மாற்றி விடுமா அதான் வீட்டின்பம் செய்வது இந்த இசை என்று சொல்லுகிறார் அதான் ஆறலை கழுவர் படைவிட அருளின் என்ற வார்த்தையினால இருபத்தி ஒன்னாவது வா வரி அந்த வரி நினைக்கிறேன் அந்த வரியில சொல்றார் ஆறலை கழுவர் படைவிட அருளின் என்கிற வரியிலே இசை வந்து ஒரு வேடனையும் ஒரு கழுவனையும் மனம் மாற்றி விடுகிற ஒரு நல்ல பணியை செய்கிறது என்று புறநராற்றுப்படையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுல அறிவு அறிவு நுட்பம் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள விஷயத்து எதற்கும் பாருங்களேன் இப்போ அறிவுன்னா ஒரு திருக்குறளை வந்து எல்லாரும் திருக்குறளை படித்து அதனுடைய பொருளை சொல்வது அறிவு அது உள்ள இன்னும் என்ன செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று ஆராய்ந்து அறிவது நுட்பம் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அப்படி இதுல ஒரு நுட்பம் இருக்கிறது நுட்பம் என்றால் இந்த பொருணன் வந்து யாழ் செய்து பாடுகிறான் இந்த யாழ் என்னென்ன யாழ் அவன் பயன்படுத்துகிறான் என்று சொன்னால் பேர் யாழ் மகர யாழ் 
சகோடையாள் செங்கோட்டியாள் என்ற நாலு யாழை இவன் பயன்படுத்துகிறான் இந்த நாலு யாழையும் நரம்பு எத்துணை என்று இது உள்ளே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பேரியாளுக்கு அது சிலப்பதிகாரத்துல கூட இது இருக்கிறது பேரியாளுக்கு இருபத்தி ஒரு நரம்பு மகரையாளுக்கு பத்தொன்பது நரம்பு சகோடையாளுக்கு பதினான்கு நரம்பு செங்கோட்டி யாழுக்கு ஏழு நரம்பு என்று சிலப்பதிகாரத்து அரங்கேற்ற காதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடத்துல பொருணன் பயன்படுத்துகிற யாழுக்குடிய சிறப்பாக நான் உங்களிடையே இதை சொல்லிக் கொள்கிறேன் அத பொருண நாற்றுப்படையில என்ன சிறப்பு அப்படின்னு சொன்னா அந்த யாழ் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு ஓமை சொல்றாங்க பாருங்க அந்த யாழ் எப்படி இருக்குமா ஒரு பொண்ணு வந்து திருமணம் ஆனதுல இருந்து திருமணம் பண்ணி கொடுக்குற வரைக்கும் அவர் நார்மலா தான் இருப்பா ஆனா திருமணம் அன்னைக்கு அவ தன்னை எப்படி ஜோடிச்சுக்குவான்னு நமக்கு தெரியும்ல அது பியூட்டி பார்லர் இல்லாத காலகட்டத்திலேயே இன்னைக்கு எல்லாம் அந்த பிள்ளைய பியூட்டி பார்லர் கொண்டு போய் மூவாயிரம் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் வரைக்கும் செலவு செய்து இந்த பிள்ளைய அலங்காரப்படுத்தி கூட்டு வராங்க இன்ன கால இதை விடுங்க ஆனா அன்னைய காலகட்டத்திலேயே அந்த யாழ் என்பது எப்படி இருக்கும் என்று ஓமை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திருமணத்திற்கு ஒப்பனை செய்யப்பட்ட மணமகள் போல என்று சொல்லுகிறாங்க அப்ப இந்த யாழ் எப்படி இருக்கும்னு இந்த ஒரு ஓமை வச்சு நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்தது எனக்கு இதுல என்ன வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம்னா எனக்கு எல்லா பேராசிரியர்களுமே நம்ம சங்க இலக்கியம் படிச்சிருக்கோம் சங்க மருவி இலக்கியம் காப்பி இலக்கியம் பக்தி இலக்கியம் சிற்றிலக்கியம் ஆஹ் இருபதாம் நூற்றாண்டு இலக்கியம் இக்கால இலக்கியம்னு நம்ம படிச்சே வரும்போது எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும் பெண்ணை பற்றிய வர்ணனை கண்டிப்பா இருக்கும் இதுல நம்ம வந்து ஆஹ் குரத்தி சொல்லுகிற பொழுது குற்றால குறவஞ்சியில கூட சொல்லுவாங்க அவ எப்படி உடை உடுத்தி இருப்பாளாம் சலவை சேர் மருங்கிர் சாத்திய கூடையும்னு குரத்தி வந்து எங்கேயாவது வெள்ள வெள்ளையர்னு அரசியல்வாதி மாதிரி உடை உடுத்தி இருப்பாள அதுல சொல்றாங்க சலவை சேர் மருங்கிர் சாத்திய கூடையும் சைட்ல ஒரு கூட வச்சிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அப்போ எல்லா இலக்கியங்களும் அந்த வர்ணனையை எவ்வளவு மிகையாகவும் எவ்வளவு அழகாகவும் சொல்லி இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் நான் இதை படித்த பொழுது ஒன்று என்று சிந்திக்கிறேன் அன்றையில இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் நாவல் எல்லாம் எத்தனை நாவல் படிக்கிறோம் நாவல்ல வந்து பதினெட்டு பக்கம் ஒரு பெண்ணை வர்ணித்த நாவல் எல்லாம் இருக்கிறது சிறுகதையில அப்படி வர்ணிக்க முடியாது இரண்டு வரையில் வர்ணித்து விட்டு போய்விட வேண்டும் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இக்கால இலக்கியங்கள் சொல்லப்பட்ட சிறுகதை நாவல் எல்லாம் கண்டிப்பாக இதை தாண்டித்தான் சொல்லியிருக்க முடியுமா இப்போ பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு பாடினி எப்படி இருப்பா அப்படிங்கறத வரிசையா வர்ணிக்கிறார் பாருங்க அந்த பிள்ளைக்கு த கூந்தல் எப்படி இருக்குமா ஆற்று மணல் மாதிரி இருக்குமா இன்னைக்கு அதெல்லாம் நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது கூந்தல் ஆற்று மணல் மாதிரி இருக்குமா அதனுடைய முதல் பிறை போல இருக்குமா இதெல்லாம் எங்க அப்ப அங்க இருந்து இன்னைக்கு எடுத்திருக்காங்க இன்னைக்கு இருக்கிற பாட்டுல நம்ம சொல்றோம்ல அப்போ பிறை போல முதல் வில் போல பூர்வங்கள் இன்னைக்கு எல்லாம் பிளக் பண்ணா தான் வில் போல பூர்வம் இருக்கு அன்னைக்கு அது பண்ணாமலே அன்னைக்கு பாட்டினிக்கு இருந்திருக்கு பாருங்க வில் போல புருவம் மழை போல குளிர்ச்சி பொருந்திய கண்கள் மழை போல குளிர்ச்சி மழை போல குளிர்ச்சி பொருந்திய கண்கள் இளவம்பு போல சிவந்த வாய் முத்து போல பற்கள் குழைகள் அசைந்தாடும் காது நாணத்தால் கவிழ்ந்த கழுத்து கழுத்து நாணத்தால் கவிழ்ந்த கழுத்து மூங்கில் போன்ற தோல் காந்தல் போன்ற விரல் நம்ம சங்க இலக்கியத்தை படிக்கிறோம்ல புலி தயிர் திசைந்த காந்தல் மெல் விரல் என்று பாருங்க இதுலயும் காந்தல் போன்ற அவளுடைய மெல் விரல் கிளி போ அதாவது கிளியினுடைய மூக்கு போல நகம் இன்னைக்கு பொம்பளை பிள்ளைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி அழகா அஹ் நகை வளர்த்து அதுக்கு கலர் கலரா நெயில் பாலிஷ் எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க இல்லையா இது அன்னைக்கே நெயில் பாலிஷ் தான் அன்னைக்கு சொல்லல அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த எப்படி கிளியினுடைய மூக்கு போன்ற நகம் இதுல பிறருக்கு வருத்தத்தை தோற்று விற்கும் முளைகள் இதுக்கு நான் ஒன்னும் வருத்தம் விளக்கம் சொல்ல முடியாது உண்டென்று உணரப்படாத நுண்ணிடை நம்ம இன்னைக்கு ஆஹ் அப்பா காலகட்டத்துல இருந்து சினிமா பாட்டு எல்லாம் படிக்கிறோம்ல நடையா இது நடையா அது ஒரு நாடக மன்றம் நடக்குது இடையா இது இடையா அது இல்லாதது போல் இருக்குதுங்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கு ரசிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் அன்றைக்கே இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியாது போன்ற நுண்ணிடை அந்த பாடுனிக்கு இருந்தது என்று இது போன்ற ஒரு பெண்ணை பற்றிய வர்ணனை வந்து பொண்ணுராற்றுப்படையில் இவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கிறது என்பதை படிக்க படிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அது மட்டும் இல்ல இப்ப பொதுவாகவே நம்ம வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு இதுல நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ஒரு கல்யாணம் நம்ம பண்ண போறோம்னு சொன்னா முதல் பத்திரிக்கை கொண்டு போய் குலதெய்வத்துக்கு தான் வைப்போம் அப்படி குலதெய்வத்துக்கு எப்படி முதல் பத்திரிக்கை வைத்து விட்டு இன்றைக்கும் கூட நம் விழாக்கள் நடத்துகிற இல்ல விழாக்கள் நடத்துகிற முறை இருக்கிறதோ அதே போல ஒவ்வொரு ப பொருணனும் கிளம்பி போகும் பொழுது அவனுடைய காலுரை தெய்வமான காளி வணங்கி விட்டு தான் அவன் செஞ்சிருக்கிறான் என்று பார்க்கிற பொழுது நம்மளுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாம் பொன்னராற்றப்படையில் எப்படி இருக்கிறது என்று நமக்கு புரிகிறது இப்போ
பொருணன்தான் கூத்தணுக்கிய தலைவன் என்று சொல்லுகிற பொருணன்தான் கூத்தணுக்கிய தலைவன் இதுல ஒரு விஷயம் இருந்து ஒரு விஷயம் இல்லாம ஒரு பொருணன் இருக்க முடியாதாங்க அதாவது ஒரு பொருணன் பாடுவதிலும் வல்லவனாக இருக்க வேண்டும் யாழ் இசைப்பதிலும் வல்லவனாக இருக்க வேண்டும் கூத்தாடுகிற திறனிலும் பெரிய டான்ஸ் மாஸ்டர் பாருங்க கூத்தாடுகிற திறனிலும் அவன் வல்லவனாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே பேச்சு பாட்டு நடித்து கொண்டே கூத்தாடுகிற திறன் என்று மூன்று திறன் கண்டிப்பாக பொருணனுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை அப்படியே சொல்லிட்டு போல அந்த மூன்று திறனும் பொருணன்ட்ட எப்படி இருந்துச்சா எது பாட்டு யாழ் இசைக்க கூடியது கூத்து மூன்றும் சேர சோழ பாண்டியர் மூணு பேர் ஒன்னா உட்கார்ந்துருந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்துச்சான் என்று அந்த சொல்லப்பட மூவேந்தர் ஒருங்கே இருக்கும் காட்சி போல என்று அப்படி ஒரு மூன்று பேரையும் சேர்த்து சொல்லப்பட்ட ஒரு ஓமையும் அவனிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த திறமையும் நான் நன்றாகவே பார்க்கிறோம் இதுல இன்னும் நான் பிரமித்து போன விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பொருணன் வந்து சைக்காலஜி ரொம்ப தெரிஞ்சவர் அதாவது அடுத்தவன் மனதில் என்ன நினைக்கிறான் என்கிற கருத்தை அவனுடைய கருத்தல் இவை இவன் குறிப்பால் உணரக்கூடிய வல்லமை அவனுக்கு இருக்கிறது என்று அந்த பொருளுக்கு சைக்காலஜி பவர் உண்டு என்று குடத்தாம கன்னியார் பாடுகிற இத்தனைய பொறுமைகள் எல்லாம் பெருமைகள் எல்லாம் இருக்கிற பொருணன் கரிகார் பெருவளத்தானிடம் ஆற்றுப்படுத்துவதாக அப்படியே ஒரு பாதி இலக்கியங்கள் அப்படியே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவன் ஆஹ் பரிசு வந்து வாங்கிட்டான் வாங்கினோன்ன அந்த கரிகார் பெருவளத்தான இவன் என்ன நினைச்சு ஆஹ் பெருமைப்படுறான் அப்படிங்கிறத பாத்தீங்கன்னா அதை ஒரு சில ஓமைகள் அது இன்னைக்கு நடைமுறையில இருக்கக்கூடிய ஓமைகள் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் பசியோட வவ்வால் இருக்கு அந்த பசியோடு இருக்கிற வவ்வால் பழுத்த பழத்தை நாடி பறந்து தெரியுமா பசியோடு இருக்கிற வவ்வால் பழுத்த பழத்தை நாடி எப்படி பறந்து தெரியுமோ அதுபோல நான் கரிகார் பெருவளத்தானை பார்க்க வந்தேன் சரி அதை பார்த்து பார்த்து பொருளை வாங்கியாச்சு வாங்கினோன்ன ஒருவா மனிதனுக்கு வந்து பொருளை பார்த்தோன்னா ஒரு பூரிப்பு வரும் இப்ப நம்ம வீடுகள்லயே பாத்தீங்கன்னா அப்படி சூடா இது கழிப்புக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் ஒரு வித்தியாசம் சொல்றாங்க அதாவது மூணாவது இட்லி சாப்பிடும் போது இருக்கிற கழிப்பு முப்பதாவது இட்லி சாப்பிடும் போது இருக்கிறது இல்ல கழிப்பு மகிழ்ச்சி பாருங்களேன் மகிழ்ச்சின்றது இன்னைக்கு நம்ம புதுசா எடுத்து போடக்கூடிய உடைய நம்ம உடுத்தும் பொழுது நமக்கு இருக்கிற மகிழ்ச்சி இன்னும் ஆறு மாசம் கழிச்சு போடும்போது இருக்கிறது இல்ல இது மகிழ்ச்சி ஆனால் இந்த பொருள் எல்லாம் வாங்கினதுக்கு பிறகு இத வந்து சொல்ல முடியாத ஒரு இன்பம் அவன் இந்த பொருளனுடைய மனசுல இருக்குன்றார் சொல்ல முடியாத இன்பம் அந்த மனசுக்குள்ள இருக்கிறதுனால பொருளன் வரும் பொழுது எவ்வளவு வந்து நம்ம சொல்றோம்னா டயர்டா இருக்கும் மைண்ட் டயர்டா இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லீங்களா அந்த மாதிரி வரும் பொழுது இருக்கிற அந்த கலைப்பு இவனிடம் பொருளை வாங்கிவுடன் பூரிப்பிலே அது மகிழ்ச்சியாக மாறிவிடுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால அப்படி வாங்கிட்டு வாங்கினதோட இருந்தா அது பெருண பொருணனுடைய பெருமை இல்ல அதை வாங்கிட்டு இன்னொரு பொருணனை போய் பார்த்து நீயே கொலப்பட்டினில இருக்க அதை விட உன் சுற்றத்தார்கள் இன்னும் கொலப்பட்டுல இருக்காங்க நீ போ போனா போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற சாதாரண ஆள்ல நீ பொருணை போய் பார்த்து நீ கண்டிப்பா போ நீ நல்லா இருப்ப இந்த வார்த்தையும் சேர்த்து சொல்றான் பொருணன் நீ கண்டிப்பா போ நீ நல்லா இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்ல சார் அடுப்புல ஆஹ் இது நம்ம புலவனுக்கு நம் பொருளனுக்கு ஒரு கர்வம் இருக்குங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா அடுப்புல பூனை படுத்து தூங்கினாலும் கூட இந்த புலவன் என்ன பண்ணுவான் எழுந்து பொருள் வாங்குறதுக்காக போவான் அப்படி பொருள் வாங்கும் போது அத ஈவன் கை நீட்டி வாங்கினா இவனுடைய அந்த இது குறைஞ்சிருமா அதனால சில புலவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்களாம் அரசனை நீ பரிசு தட்டை ஏந்து நான் எடுத்து கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்ற புலவர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்போ அரசன் இப்படி பரிசு தட்டை ஏந்தினால் அவன் அப்படி எடுத்துக்கும் பொழுது என் கை தாழாது இல்ல அப்போ நான் இப்படி வாங்கினால் என் கை தாழ்ந்து விடும் அதனால் நீ பொருள் தட்டை ஏந்து நான் எடுத்து கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுகிற புலவர் வாழ்ந்த நாடு நம்மளுடைய நாடு அந்த நாட்டுல கரிகார் பெருவளத்தானுடைய பெருமைகள் என்ன அப்படின்னு இப்போ ஒரு ஆஃப் நேரம் இவ்வளவு நேரம் ஒரு நல்ல பொருள் நாட்டுப்படையில எப்படி சிறப்பெல்லாம் சொன்னீங்களா இந்த பொருள் அந்த கரிகார் பெருவளத்தானுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு என்ன என்று கேட்டால் கரிகார் பெருவளத்தானினுடைய அந்த நட்பு உணர்ச்சி இருக்கு பாத்தீங்களா பொதுவா எந்த ஆசிரியனா இருந்தாலுமே கூட அந்த நட்பை ரொம்ப பெருமைப்படுத்தான் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல்ல நூத்தி முன்னூத்தி நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்துல ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு அதிகாரம் மட்டும் வைத்த வள்ளுவன் 
நட்புக்கு மட்டும் அஞ்சறி அதிகாரம் வைக்கிறாரு நட்பு தீ நட்பு கூடா நட்பு நட்பாராதல் தெரிந்து செயல் வகை என்று ஐந்து வகை வைக்கிறார் அப்போ ஒரு மனிதனுடைய வாழ்நாள்ல அந்த நட்பு என்கிற பக்கம் இருக்கிறதே அது மிகப்பெரிய பக்கம் இதுல கரியார் பெருவளத்தான் யாரோட நட்பா இருந்தாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோமா இல்ல இவன் பரிசில் வாங்க வந்த பொருநனையே நீண்ட நாள் பழகி நன்மனை போன அவர் பார்க்கிறார் உணர்ச்சி நம்ம வள்ளுவர் சொல்றாருல்ல புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான் நட்பாம் கிழமையை தரும் என்று சொல்வது போல பரிசில் பெற வந்திருக்கிற பொருணனை நட்போட அவன் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கரிகர கரிகார் பெருவளத்தான் இந்த பொருணனோடு உணர்ச்சியால் ஒன்றுபட்டிருக்கிறான் என்று வள்ளுவன் சொன்னுகிற அந்த வாக்கு இந்த புனராட்சப்படையிலே மெய்யாக இருக்கிறது பொதுவாகவே நம்ம இன்றைக்கும் ஆஹ் கொடுக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கர்வம் இருக்கும் அதை வாங்குறவங்களுக்கு அந்த ஒரு தாழ்வு இருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோம் நம்ம நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா கவிப்பரசு தன்னுடைய ஒரு போர்க்களமும் இரண்டு பூக்களம்ங்கிற ஒரு ஒரு படைப்புல ஒரு ஒரு பெண் கேரக்டர் பேசுற மாதிரி வச்சிருப்பாரு அந்த பெண் வந்து இந்த கம்பீர பாண்டியன் ஒருத்தர் பாரு அவர்கிட்ட பொருள் வாங்குறதுக்கு அவங்க அம்மா எல்லாம் போவாங்க அப்ப போய் எல்லாம் வந்து இப்படி புடவை அப்படி காமிச்சு வாங்குவாங்க இல்லைங்களா நம்ம பாத்துருக்கோம் இல்லை கிராமத்துல அப்படி எல்லாம் காமிச்சு வாங்குறது அப்படி புடவை இப்படி கை ஏந்தி ஏந்தி அப்படி பொருள் வாங்குறத பார்த்து வந்து இவ்வளவு கோபம் வரும் கோவப்பட்டு அஹ் இவன் செல்வா கொடை ஏன் அப்படின்னு கேட்பான் கொடை ஏன் அப்படின்னு கேட்டோன்னே அந்த கொடை கொடுக்கிற அந்த வள்ளல் பதில் சொல்லுவான் கொடை கொடுப்பதனால் ஒரு மரியாதை ஒரு மகிழ்ச்சி அப்படின்னு பதில் சொல்லுவார் அவ அடுத்த கேள்வி கேட்பான் யாருக்கு மரியாதை யாருக்கு மகிழ்ச்சி அப்படின்னு கேட்பான் ரொம்ப சுதாரிச்சுட்டு ஏதோ பிரச்சனையிலதான் கேள்வி கேட்கிறா அப்படின்னு சொன்னோன்னு இவன் தொடர்ந்து பேசுவான் கொடுப்பவனுக்கு ஒரு உயர்வும் ஒரு திமுரும் ஒரு கர்வமும் இருக்கும் அதே பொருளை பெறுபவனுக்கு மனதிலே ஒரு தாழ்வும் ஒரு இழிவும் ஒரு பணிவும் இருக்கும் எனவே அப்ப கொடுப்பவன் உயர்ந்தவனாகவும் அதை பெற்றுக்கொள்பவன் தாழ்ந்தவனாகவும் இன்றைக்கு உலக வழக்கில இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்போ நீ ஏன் கொடுக்கணும் நான் வாங்கி வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு பாத்திரத்தை அந்த படைப்புல அவர் எழுதியிருப்பாருங்க நான் இந்த இடத்துல அதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு பொருள் வாங்க வருபவனை பொதுவாக இந்த சமூகம் என்பது தாழ்வாக இழிவாக நம்மிடம் பணிவோடு தான் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிற இந்த சமூகத்தில் பொருள் வாங்க வந்த அந்த புலவ அந்த பொருணனை பொருணனை பக்கத்திலே அமர வைத்து தன்னோடு ஒத்த நட்பை போல நடத்துகிற பாங்கு தமிழ் சமூகத்திலே கரிகார் பெருவளத்தானுக்கு இருந்திருக்கிறது என்பது இந்த பொருளாட்சி படையிலே ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பாக நான் பார்க்கிறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பார்த்தோன்ன என்ன பண்றான் உடைய வைத்துதான் ஒருவனுடைய பொருளாதார ஆஹ் அளவை நம்ம கணிக்க முடியும் இப்ப அவங்க உடை உடுத்திருக்கிறத வச்சு சாதாரண சட்டையா போட்டிருந்தாருன்னா அவர் எப்படி அந்த அம்மா பதினஞ்சாயிரத்துக்கு புடவை கட்டினா அது எப்படி இன்னைக்கு ஒரு லட்சம் வரைக்கும் புடவை இருக்கு அந்த ஒரு லட்சத்துக்கு புடவை கட்டுறவங்க எப்படின்னு நம்ம அந்த உடையை பார்த்துதான் முதல்ல அவனுடைய பொருளாதாரத்தை நாம் நிர்ணயிக்கிறோம் இந்த கரிகார் பிள்ளை பெருவளத்தான் சிந்தனை செய்து முதல்ல அந்த பொருணன் பரிசில் வாங்க வந்த உடனேயே என்ன பண்றாரு உடையை மாற்றுவதற்காக கொடுக்கிறான் அது என்ன பட்டாடை சாதாரணமா கொடுத்துட முடியுமானா உடையை மாற்ற வேண்டும் என்று அவன் இந்த பொருளை பார்த்தவுடன் உடையை மாற்ற சொல்லி ஒரு நல்ல ஆடை கொடுத்து அந்த பட்டாடையை கொடுக்கிறான் அடுத்தது விருந்தோம்பல் என்று சொல்லுவது பொதுவாக நம் நாட்டு வழக்கத்தின்படி நம் நாட்டு வழக்கத்தின்படி பெண்கள் தான் இந்த விருந்தோம்பலை அஹ் ஓம்ப வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் நாம இலக்கியங்களும் அப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சீதை விருந்து கண்ட போது என்னொருமோ என்று விமும் என்று சீதை கவலைப்பட்டால் அதே போல விருந்ததிர் கோடை என்னை விருந்தினரே என் வீட்டிற்கு வரவில்லை நீ போனதிலிருந்து என்று கோவலிடம் நினைத்து கண்ணகி பேசுவது போல விருந்து என்பது பெண்கள் தான் ஓம்ப வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே எவ்வளவோ இலக்கியங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் இதில் என்ன பெருமை என்று சொன்னால் அந்த விருந்தோம்பல் பண்பு என்பது ஒரு ஆளிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அது கரிகார் பெருவளத்தானிடம் தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு இந்த இடத்துல அவனுடைய விருந்தோம்பல் இருக்கிறது அதுவும் பரிசில் பெற வந்தவன்ட்ட இனிமையாக பேசுகிறான் அப்படி பரிசில் பெற வந்தவங்கள்ட்ட எல்லாரும் இனிமையா இன்னைக்கு பேசுவாங்கன்னு அப்படி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எனவே இனிமையாக பேசுகிறான் ரொம்ப நாள் பழகணுங்க மாதிரி பக்கத்துல உட்கார வச்சு அவனுக்கு எல்லாம் பரிமாறுகிறான் அதை விட முக்கியம் அவன் பார்வையிலே அன்பை பொடிகிறான்னு சொல்றார் முடத்தாம கண்ணியார் இப்ப பார்வையிலே அன்பை பொடிவது என்று சொன்னால் நம்ம என்ன மனசுல நினைக்கிறோங்கிறத அது முகம்தான் காட்டும் அடுத்தது காட்டும் பழங்கி போல நெஞ்சும் கடுத்தது காட்டும் முகம் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அப்போ முகம்தான் காட்டும் அப்படி மிக சரியா சொன்னா கண்ணு தான் எல்லாத்தையுமே காட்டும் கண்ணு தான் நீங்க வேணா பாருங்க அப்படி கண் நமக்கு யாரையாவது பார்த்து இப்படி கண்ணு அடிச்சானா 
ஒரு கிரூண்டு கண்ணு ஒரு சின்ன வேலை செய்யும் ஆறடி உடம்பு முழுக்க அடிவாங்க கண்ணு இருக்குது அந்த கண்ணு தான் எல்லா வேலையும் செய்யும் அப்போ அன்பையும் இந்த கண்ணு தான் புலப்படுத்துகிறது அப்போ கரிகார்பர் வளத்தான் அந்த புறனிடம் பார்வையிலேயே தன் அன்பையை பொடிந்தான் என்று முடத்தாம கண்ணியார் சொல்லுகிறார் இந்த அடையெல்லாம் ஆடையெல்லாம் கொடுத்து அவனுக்கு எல்லாவற்றையும் செய்து விருந்தோம்பல் செய்கிற அந்த பாங்கு என்பது பெண்கள் தான் விருந்தோம்பலுக்கு அஹ் எடுத்துக்காட்டானவர்கள் என்பதை உடைத்து கருகார்பர் வளத்தான் என்கிற ஆண் மகன் விருந்தோம்பலுக்கு எடுத்துக்காட்டானவர் என்றதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுல அதுவும் இந்த விருந்தோம்பல் செய்கிற பொழுது பெண்கள் எப்படி நல்லினம் இருக்கும் அதெல்லாம் நமக்கே தெரியும் ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு முடத்தாம கண்ணியர்னா அந்த விருந்தோம்பல் செய்யறதுக்கு மிக முக்கியமான பண்பு என்னவா இருக்குன்னாக்கா மெய் அன்பு இனிய நோக்கு இன்முகம் இது மூன்றும் கரிகார் பிளவரத்தாண்டம் இருந்தது என்று சொல்லுகிறார் அது பாருங்க நோக்கு பாக்குறதுக்கு நோக்குறதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா நானே என் பசங்கள்ட்ட கேட்பேன் பாக்குறதுக்கு நோக்குறதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா அதுல நிறைய விளக்கங்கள்லாம் சொல்லுவான் சாதாரணமா பார்த்தா பாக்குறது உத்து பார்த்தாக்க அதுக்கு நோக்குறது அப்படின்னா நிறைய விளக்கங்கள்லாம் சொல்லுவான் சார் நானும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கேட்டு பாக்குறது பாக்குறதுக்கு நோக்குறதுக்கு என்னடா வித்தியாசம் என்னடா வித்தியாசம்னு கேட்டா பல விளக்கங்கள் சொல்லுவான் நான் ஒரே ஒரு இல்ல சொல்லிடுவேன் எங்க வாத்தியார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு நான் யூஜி படிக்கும் பொழுது முருகேசனுங்கிற வாத்தியார் பாக்குறதுனா அத்தைய பார்த்தா பக்க பாக்குறது அத்தை பொண்ணை பார்த்தா நோக்குறது அவ்வளவுதான்டா இதுக்கு மேல விளக்கம் சொல்லாதான்னு வரு அப்போ பாக்குறது நோக்குறதுங்கிற இந்த இரண்டு வார்த்தைக்கு நமக்கு தமிழிலே ஒரு மிகப்பெரிய அர்த்தங்கள் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அவன் எது எப்படி பாக்குறான் அந்த பொருளன அவன் எப்படி இனிய முகத்தோடு நோக்குகிறான் என்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப கவனமாக நுட்பமாக இந்த இடத்திலே போடப்பட்டிருக்கிறது அதனாலதான் முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி என்னது முகத்தால அவனை நோக்குகிற முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தானாம் இன் சொல் இனிதே அறம் என்று வள்ளுவன் சொல்லுகிற அந்த பாத்திரத்திற்கு ஏற்ப கரிகார் பெருவளத்தான் இருந்தான் என்று நாம் இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம் பொதுவாகவே நம்ம வந்து விருந்தினர் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இறங்கி வீட்டு வாசல் வரைக்கும் போய் கேட்டு வரைக்கும் போய் விட்டுட்டு வருவோம் நமக்கு பிடிக்காதவனா இருந்தா வீட்டுக்குள்ளே நின்று வாங்க 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 அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம் அப்போ ஆனா பிடிச்சவனும் பிடிக்காதவனும் வீட்டுக்குன்னு வந்துட்டு அவன் விருந்தினன் இல்லையா அவனை எப்படி வந்து சாலை வரைக்கும் கேட்டு வரைக்கும் போய் நம்ம இறங்கி போய் ஒரு அடி போய் விட்டுட்டு வருவோமோ அது போல பரிசில் பெற்று திரும்புகிற அந்த பொருணனை கரிகார் பெருவளத்தான் காலின் ஏழு அடி சென்று என்று சொல்லுகிறான் பிரதம கண்ணியார் எனது காலின் ஏழு அடி சென்று அந்த அவன் பொருணன் போகிற பொழுது அவன் கூடவே சென்று ஏழு அடி வரைக்கும் சென்று அவனை விட்டுவிட்டு வந்தார் என்று அவருடைய அந்த விருந்தமல் பண்பை பார்க்கிற பொழுது அவனுடைய மனிதாபிமானம் நமக்கு புரிகிறது இதுல அவன் பரிசில் வாங்கினான் சரி பரிசில் வாங்கினா அங்கேயே தூங்கிட்டான் அதுக்கு யாராவது முதல்ல அனுமதிப்பாங்கனாக்க அதை யாரும் செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் பரிசில் அந்த பரிசில் வாங்கி அங்கே தூங்கினா தூங்கி எந்திரிச்சோன்னா அவனுக்கு கறி விருந்து எல்லாமே நடக்குது திகற்ற வழக்கு சாப்பிட்றான் சாப்பிட்டு இன்னொரு பொருளை நான் பார்த்து சொல்லணும்னு அவன் கிளம்பி போறான் இதெல்லாம் போறான் போய் அவங்ககிட்ட சொல்றான் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம யோசிக்கணும்னா சரி கரிகால் பெருவாளத்தான் எப்படி இருப்பான் இல்ல நம்ம இப்ப ஒருத்தரை வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லைங்களா அவர் பேச்சாளர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா பொதுவா தமிழ்நாட்டுல உணர்ந்து முடியும் எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டா திருச்சியில கருப்பா ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க என்னுடைய அடையாளமே அப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதனையும் நம்ம அடையாளப்படுத்துவதற்கு ஒண்ணு உயரம் வண்ணம் இப்படி நம்ம வண்ணத்தையும் இந்த மாதிரி வெளிப்புறத்தை வந்து நம்ம ஒரு அடையாளமா சொல்றோம்ல அது போல இலக்கிய காலகட்டத்தில இருந்து இப்ப வந்து கரிகார பெருவளத்தான் எப்படி இருப்பான் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு அவர் சொல்ற எப்படி இருப்பான் வேலை கையில வச்சிருப்பான் இப்ப நம்ம கண்ணு முன்னாடியே அப்ப கரிகார பெருவளத்தன வந்து தர வேலை கையில வச்சிருப்பாரு ஒரு கார் வச்சிருந்தாவே அந்த காருக்கு இன்சூரன்ஸ் கட்டி அந்த கார அவன் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி அந்த கார்ல எதுவும் போய் வர்றதுக்கு நம்ம டோல் கேட்ல எல்லாம் நம்ம வந்து பணம் கட்டி வீடு சேர்றதுக்கு சென்னை வரைக்கும் நம்ம கார்ல போகணும்னா இப்ப போக முடியாது முன்னாடி போனோம்னாக்கா அதுல டோலுக்கு நம்ம கட்டி முடிக்கிறதுக்கே ஆயிரத்தி ஐநூறு நமக்கு வேணும் அப்ப ஒரு வாகனத்தை வைத்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஆஹ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொன்னாவே நமக்கு எவ்வளவு செலவாதுன்னு தெரியும் ஆனா பல தேர்களை வைத்திருந்த ஒரு பெருமகன் கரிகார் பெருவளத்தான் என்று இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது அதான் அது எப்படி இருப்பான்ற மூணு பேர் வெண்வேள் ஒரு வரி முடிச்சுங்களா வெண்வேள் உருவ பல தேர் எவ்வளவு உருவ பல தேர் அடுத்தது இளையோன் பாக்குறதுக்கு அழகா இருப்பாரு பாக்குறதுக்கு அழகாக இருப்பான் வெண்வேள் உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன் முருகன் சீற்றத்து உ
முருகன் சீற்றத்தினா முருகன் மாறி சீற்றம் வருமா சரியா இருப்பார் விளக்கானுக்கு முருகன் மாறி சீற்றம் வரும் அப்படி இருக்கிறவன் தன் தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே இவனுக்கு அரச உரிமை உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு கொடுப்பனையோடு பிறந்தவன் உலக வரலாற்றில் எந்த அரசன் என்று சொன்னால் இந்த கரிகாய பெருவளத்தான் தான் என்கிற ஒரு அற்புதமான வரியில் இவர் சொல்லுகிறார் தாய் வயிற்றிலிருந்து தாயம் எய்தி அப்போ அம்மாவினுடைய வயிற்றில் இருக்கிற பொழுதே அவன் அரசனாக கூடியவன் என்கிற அத்துணையும் அவனுக்கு இருந்தது என்று அவன் சேரனையும் பாண்டியனை வென்று அவர் மிகப்பெரிய வீரனாக இருக்கிறான் என்று அவனுடைய பெருமைகள் எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது இப்ப பொதுவாகவே கரிகார பெருவளத்தான் நம்ம சொல்லணும்னாவே அவனுடைய கொடை திறனை தான் நம்ம சொல்றோம் சரி கொடை திறன்னு சொல்றோம்னாக்கா இந்த கொடை திறனை எந்த இடத்துல இவரு ரொம்ப நுட்பமாவும் அழகாகவும் சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ வறும வந்துருச்சு இந்த வறும வந்தோன்ன போய் பார்க்க போறான் அந்த பொருணனை பார்க்கும் பொழுது வாங்க வந்துட்டாண்டா அப்படின்னு தானே மற்றவங்க எல்லாம் பார்ப்பாங்க ஆனா கரிகார் பெருவளத்தான் எப்படி பார்த்தாரா கன்று ஈன்ற பசு கன்றை எப்படி விரும்பி பார்க்குமோ அது போல பார்த்தாராம் வருஷம் வாங்குற வந்திருக்கிற அந்த புலவனை அந்த பொருணனை கன்றை ஈன்ற பசு எப்படி தன்னுடைய அந்த குழந்தைய பார்க்குமோ அது போல பார்த்தார் ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்று அப்படின்னு சொல்றாங்க ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்று என்கிற அடிப்படையிலே அவனுடைய பார்வை இருந்தது அப்படின்றது இன்னொன்னு நம்ம இன்னைய காலகட்டத்துல ஒரு விஷயத்த பொருளாற்றப்படையில சொன்னது என்ன பாக்குறன்னா பொருளன் போயிருக்கா சரி ஆடை கொடுத்தாரு உணவு கொடுத்தாரு இதெல்லாம் செஞ்சு கல்லு குடிக்கிறதுக்கு கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு கொரோனா காலகட்டத்துல வந்து அந்த மதுக்கடையை திறந்தோன்னே எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அது வாலி ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் திறந்தோன்னே இதுல நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது ஆனா அன்றைய இலக்கியங்கள்ல எல்லா இலக்கியங்களிலும் கல் குடித்திருக்கிறார்கள் என்ற தகவல்கள் இருக்கிறது அது படித்த பேராசிரியர்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அது இன்னும் சில கடைகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப எல்லாம் ஆலை கடையில் எந்த கடையில ஏன் காசு இல்லாம எப்படி போவா அப்படிங்கிற சூழல் இன்றைக்கும் இருக்கிறது அந்த மதுவினுடைய தன்மை என்னவா ஒரு டம்ளர் குடிச்சுட்டான்னு வைங்களா அடுத்த டம்ளரும் குடிக்கணும்னு தான் ஆசை வருமா சரி ரெண்டாவது டம்ளர் குடிச்சுட்டான்னு வைங்க மூணாவது டம்ளரும் குடிக்கணும்னு தான் ஆசை வரும் ஆனா ஒரு 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 மனிதன் மதுவை பொறுத்த அளவுக்கு போதும்னு சொல்ல மாட்டான் இப்ப சாப்பாடை போதும்னு சொல்லிடுவாங்க இது நமக்கே தெரியும் சாப்பாடை நம்ம போட்டோம்னாக்கா ஒரு தட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டோம்னா என்னதான் சுவையான சாப்பாடா இருந்தாலும் போதும் போதும் நம்ம சொல்லிடுவோம் அது நமக்கே தெரியும் ஆனா ஒரு ஒரு மனிதன் மது அப்படி போதும்னு சொல்ல மாட்டான் ஆனா கரிகார் பெருவளத்தான் மது எந்த அளவுக்கு கொடுத்தாருனா அவன் போதும் போதும்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்றாங்க பெற அருண் களத்தில் வெட்டாங்கு உந்த அப்படிங்கிற வரியில சொல்றாங்க அப்போ போதும் போதும் போதும்னு அவன் சொல்ற அளவுக்கு அவனுக்கு மது கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த மது இன்னைக்கு நம்ம பேர் எந்த நாத்தமா நாருது அப்படின்னு மது புத்தலுக்கு சொல்றோம்ல அதுவும் கூட எப்படி சொல்றாங்க பூ மரம் கமழும் கமழும் மது அப்படின்னு சொல்றாங்க பூ கமல் தேரல் வாக்கு தரத்தா வைகள் வைகள் கை வைகள் பருகி என்னது போதும் போதும் போதும்னு சொல்ற அளவுக்கு அவனுக்கு வந்து மது கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு அதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போ இன்னைய காலகட்டத்துல நடைமுறையில இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் தான் அன்றைக்கு இலக்கியங்கள்ல இருக்கிறது நம்ம இதை ஒரு பிரம்மாண்டமான விஷயமாக பார்ப்பதை காட்டிலும் இன்னைக்கு நடைமுறையில இருக்கிற விஷயங்கள் அதுல இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இதுல வந்து நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன பாத்தீங்களா அறிவு நுட்பத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு அந்த அறிவு ஆஹ் எந்தெந்த வயசுல செயல்படும் நமக்கு தெரியும் சின்ன குழந்தையினுடைய அறிவு அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் குழந்தைனா பலூன் கூட விளாடும் ஒரு வயசு பையன் பலூன் கூட விளாண்டுட்டு இருப்பானா இல்ல இல்ல அப்ப ஒவ்வொரு வயசுலும் ஒரு அறிவு இருக்கு இது வந்து கரிகார பெருவளத்தான் வந்து இளைஞனாக இருந்த பொழுது கரிகார பெருவளத்தான் ஒரு பஞ்சாயத்து ஒரு சிக்கலான ஒரு ஒரு பிரச்சனை வருகிறது ஒரு சிக்கலான பிரச்சனையை வந்து இளைஞனாக இருந்த கரிகார பெருவளத்தான் இந்த சிக்கலான பிரச்சனைய சொல்ல வந்தாங்கல்ல சொல்ல வந்து அவங்க பாக்குறாங்க என்னடா இவர் சின்ன பையனா இருக்காரு இவர்கிட்ட நம்ம இதை சொன்னா இவனுக்கு நமக்கு சரியான நீதி கிடைக்குமா அப்படிங்கிற டவுட் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே கரிகார பெருவளத்தான் என்ன பண்ணாரு அப்பன்னா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஏதோ சந்தேகம் அவங்க முகத்துல இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டாரு நீங்க நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டனா அவங்க நாளைக்கு போயிட்டு வரும்பொழுது கரிகார் பெருவளத்தான் நரைத்த முடியெல்லாம் வைத்து கொண்டு தன்னுடைய வேடத்தை மிக வயோதிகமாக மாற்றி கொண்டு அவர்களுக்கு முன்னே அமர்ந்து அந்த பிரச்சனைகளுக்குரிய அந்த தீர்ப்பை சொல்லுகிறார் அந்த தீர்ப்பை கேட்டு இவ்வளவு அனுபவசாலியாலத்தான் இந்த தீர்ப்பை சொல்ல முடியும் என்று அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு திரும்புகிறார்கள் 
என்று சொன்னால் அப்போ இளைய வயதிலேயே கரிகால திருவிழத்தானுக்கு ஒரு முதுமையான சிந்தனை இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது இளமை நாணி முதுமை எய்தி உரை முடிவு காட்டிய உறவோன் மருக என்று நம்ம இந்த கரிகார படத்தை மணிமேனைகளில் சுட்டப்படும் போது சொல்லுகிற செய்தி நம் பொருணராட்சி படையிலே மிகவும் சிறப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இளையோர் வண்டல் அயரவும் இளையோனா இருக்கான் அப்படிங்கிறதுனால இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் சுவை புகு பொழுதில் தம்புகை முறார் வையவும் என்று அந்த வரியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி வந்து அவருடைய அறிவுத்திறன் வந்து எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இப்பொழுது நான் சொன்னேன் அல்லவா என் பக்கத்தில் தான் தலைனை இருக்கிறது நான் இருப்பது இந்த சோழ வளநாட்டில் திருச்சியிலே என்கிற அடிப்படையிலே பொதுவாகவே அவரவர்கள் ஊரை அவரவர்கள் நிரம்ப நேசிப்பார்கள் இது நமக்கே தெரியும் எல்லாருடைய ஊரும் அவங்களுக்கு பெரிய விஷயம் என்னுடைய ஊர் வந்து நல்ல ஊர் இல்ல அப்படின்னு சொன்ன மனிதர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது அவங்கவுங்க ஊர் அவங்கவுங்களுக்கு பெரிய விஷயம் இப்ப நான் தஞ்சை மாவட்டம் திருப்பணநல் பிறந்தவள் திருச்சியில் இருக்கிறேன் முழுக்க முழுக்க நான் இருப்பது இந்த சோழ வள நாட்டிலே என்கிற அடிப்படையிலே இந்த சோழ நாடு என்பது எவ்வளவு செழிப்பாக இருக்கும் என்பதை சிறு குழந்தைகள் இருந்து நான் பார்த்தவள் அப்போ சண்டேஸ்வர நாயனார புராணம் பாடுகிற செய்யுங்களூர் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த செய்யுங்களூர் தான் என்னுடைய பாட்டி ஊர் அந்த ஊரை நான் போய் சுத்தி பார்த்திருக்கிறேன் இப்பவும் அன்றைக்கு இருந்த வளம் அந்த இடத்துல இல்ல ஆனால் சோழ வள நாடு எப்படி இருக்கும் என்பதற்கு உதாரணமாக பல ஊர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த புகார்ல ஆரம்பிச்ச அந்த கடற்கரையினுடைய சிறப்புல இருந்து வயல்வெளியினுடைய சிறப்பு சோழ வள நாட்டினுடைய வளம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பொன்னாற்ற படையில சொல்லும் பொழுது கடலால் சூடப்பட்டது சரி மருத நிலத்திலே அந்த மரத்தினுடைய செழிப்பு எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இன்னைக்குமே நீங்க பேருந்துல இன்னைக்கு வரைக்குமே பேருந்துல இங்க இருந்து நீங்க கடந்து வல்லம் கடந்து அஹ் தஞ்சாவூர் கடந்து குழந்தை கடந்து போகிற இந்த சோழவள நாட்டினுடைய அத்தனை பகுதிகளும் பார்ப்பதற்கு மிகவும் செழிப்பாக இருக்கும் என்று நாம் இன்றைக்கும் பார்க்கிறோம் அல்லவா அத்துணை சோழவள நாட்டினுடைய அத்துணை பெருமைகளும் நம்ம பொருணராற்று படையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதோடு இல்லாம நம்ம நம்ம வீட்டுல எவ்வளவு வளம் இருக்கிறது அப்படிங்கிற பொறுத்து தான் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கொடுப்போம் இது வந்து சாதாரணமான பொதுவான செய்தி இது அதுல பா விஜய் ஒரு இடத்துல சொல்லுவாரு காக்கைக்கு சோறு வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் காக்கைக்கு சோறு வைக்கணும் அப்படின்னா காக்கைக்கு எவ்வளவு சோறு வைப்போம் நமக்கு தெரியும் அந்த அவ்வளவு சோறாது முதல்ல நமக்கு இருக்கணும்ல காக்கைக்கு இவ்வளவு சோறு வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளவு சோறாது நமக்கு இருந்தாதான் நமக்கு போகதான் காக்காய்க்கு வச்சு வைக்க முடியும் அத தன்னுடைய கவிதையில சொல்ற அள்ளி வைக்க காக்கைக்கு அன்னம் இல்லை எங்களிடம் அள்ளி வைக்க காக்கைக்கு அன்னம் இல்லை எங்களிடம் மன்னிக்க வேண்டும் கடவுளே விரதம் கூட இருப்பவர்களால் தான் இருக்க முடியும் என்று சொல்லுவார் இந்த கவிதையை நான் இந்த இடத்துல ஏன் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் சோழ வள நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய வளம் அப்படி இருக்கிறதுனால இன்றைக்கு நம்ம போய் என்ன அம்மாவாசை அன்னைக்கு காக்காய்க்கு சோறு வைக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு நல்ல விழாக்கள் வந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு போய் காக்காய்க்கு சோறு வச்சுக்கிறோம் அம்மாவாசைக்கு காக்காய்க்கு சோறு வைக்கிறோம் இப்படி ஒரு நாளை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு காக்காய்க்கு சோறு வைக்கிற வழக்கத்தை இன்றைக்கு நான் மேற்கொள்கிறோம் ஆனால் அன்றைக்கு சோழ வள நாட்டிலே ஒரு மனிதன் எல்லாராலும் காக்கைக்கு சோறு வைத்திருக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ காக்கைக்கு தினமும் சோறு வைக்கிற வழக்கம் இருந்திருக்கிறது நீதிமன்றங்கள் நீதிமன்றங்கள்னா நீதியோடு இருந்தாதான் அது நீதிமன்றம் இன்றைக்கு அப்படி இருக்கிறதா என்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் மத்தி நம் பொன்னராற்று படையில் மட்டுமே பார்த்தால் அந்த நீதிமன்றம் என்பது அறமன்றமாக இருந்திருக்கிறது கண்ணதாசன் சொல்வார் கொலை செய்தவனும் கடவுளிடம் நீதி கேட்கிறான் கொலை செய்ததாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டவனும் கடவுளிடம் நீதி கேட்கிறான் இதில் நீதி யாருக்கு என்பதை பணம்தான் தீர்மானிக்கிறது என்று தன்னுடைய படைப்பிலே கண்ணதாசன் சொல்வார் எனவே நீதி என்பது பணத்திற்கு தகுந்தார் போல மாறிவிட்டது ஆனால் பொன்னர் ஆற்றுப்படை காலகட்டத்திலே முடத்தாம கன்னியார் பேசுகிற பொழுது நீதிமன்றம் என்பது வெறும் நீதிமன்றமாக இல்லை அது அறமன்றமாக இருந்திருக்கிறது என்று அவர் சொல்லுகிறார் மயில் தொகை விரித்து ஆடுகிற காட்சி எல்லாம் இன்றைக்கு நம்ம ஊர்ல நம்ம பார்க்க முடியுமானா பல ஏரியாக்கள்ல இருக்கு அதே போல சோழவள நாடு என்பது மயில் தொகை விரித்து ஆடுகிற ஒரு ஊராக கொன்றை மரங்கள் காட்டு மல்லி முல்லைப்பூ புன்னை மரம் இப்படி பல மரங்கள் நிரம்பிய பகுதியாக இந்த சோழ வள நாடு இருந்திருக்கிறது அதுவும் மீன் வளம் என்பது இன்றைக்கும் எங்கள் குருநாதராக இருக்கிற அன்பிக்கினிய ஞானசம்பந்தன் ஐயாவோட நாங்க பல ஊர்களுக்கு போகும் பொழுது அவர் சொல்லுவார் சில ஊர்ல வந்து இந்த மீன் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு என்ன காரணம்னா 
மீன் வளம் இருக்கிற ஊர் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க நம்ம கடற்கரை பகுதிகள்ல தான் மீன் வந்து நம்ம நல்லா சாப்பிட முடியும் அதனுடைய சிறப்பு சரியா இல்லனா இப்ப சாதாரண ஊர்ல வந்து சா மீன் வாங்கினா என்ன பண்ணுவாங்க கடற்கரை ஏரியால இருந்து கொண்டு வந்து அதை வச்சிருந்து அதை வந்து ஐஸ் கட்டில பதப்படுத்தி வச்சிருந்து அது எத்தனை நாளுக்கு முன்னாடி உள்ள மீன் நம்மளால சொல்ல முடியாது அதனால மீன் வளம் நிரம்பிய ஊரில் தான் அதை உண்ண வேண்டும் என்று நாங்கள் இன்றைக்கும் நடைமுறையில கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி மீன் வளம் என்பது எப்படி இருந்தது இயற்கை வளம் எப்படி இருந்தது மனிதர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அரசனுக்கும் பொருளனுக்குமான உறவு என்ன அந்த மனிதனுடைய மனித நேயம் எப்படி இருந்தது என்று இப்படியான இன்றைக்கும் நாம் வாழ்நாளிலே வாழக்கூடிய வாழக்கூடிய அத்துணை நிகழ்வுகளையும் பொன்னராற்று படை என்பது மிக இன் எளிமையாக இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்றார்போல் மிகவும் அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நான் சொன்னேன் அல்லவா கல்லணைக்கு அருகிலே நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் என்று கல்லணையிலே வந்து அஹ் நீர் எப்படி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் என்பதை நான் பள்ளி பருவத்திலிருந்து பார்த்தவள் அந்த கல்லணையினுடைய அமைப்பு என்பது நீ இப்பொழுது கூட வாட்ஸ்அப்ல பார்த்திருப்பீர்கள் கேமராவை மேலே இருந்து வைத்து அந்த கல்லணை என்பது நான்கு திசையிலும் தண்ணீர் ஓடி இந்த சோழ வள நாட்டை சிறப்பு செய்யக்கூடிய ஒரு அடிப்படையில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு என்ஜினியர் கட்டினாவே அந்த கட்டடம் வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கிறதுல அது எப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதனால அதை குறையா சொல்லல அந்த அளவுக்கு பொருளை அவர்கள் சேர்க்கிறார்கள் அப்படி இன்றைக்கு கட்டிடங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே அன்றைக்கு எந்த விதமான நமக்கு இன்றைக்கு பி என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அப்படி எந்த விதமான படிப்பும் இல்லாத அப்படி ஒரு வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாத காலகட்டத்திலே இன்றைக்கும் சோழ வள நாட்டுக்கு சோறு போடுகிற அளவு நீர் ஓடுகிற அளவிலே அந்த கல்லணை அமைத்து கட்டி இருக்கிறான் என்று சொன்னால் இந்த மிகப்பெரிய பணியை இன்றைக்கும் கட்டுவதற்கு ஆள் இல்லை எத்தனையோ அரசியலாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் அணை கட்டுகிறார்களா என்று சொன்னால் இல்லை ஆனால் என்றைக்கு ஒரு அரசின் பெருமையானவன் என்று கேட்டால் அவன் கோவில் கட்டுவதை காட்டிலும் தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அணையை கட்டுவதுதான் அவன் மனிதனையும் உள்ள மனிதன் என்பதை நிரூபிக்கக்கூடியவன் என்று பெண்ணி குயிக் போல பலரை நாம் இன்றைக்கும் வரலாற்றில் பேசி கொண்டிருப்பது போல கூந்தராற்றப்படையிலே இந்த சோழ வள நாடு என்பது எப்படி சிறப்பாக இருந்தது என்பதை முடத்தாம கன்னியார் பாடுகிற பொழுது நாம் கரிகார் பெருவளத்தானையும் பூர்ணனையும் இந்த சோழ வள நாட்டையும் நாம் கால முடுக்க நினைத்து கொண்டே இருப்பது போல அற்புதமாக இதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த ஒரு இலக்கியம் என்பது என்றைக்கு மனிதர்களால் நா கால முழுக்க பேசப்படும் என்று சொன்னால் அது அவனுக்கு சோறு போட வேண்டும் அந்த வகையிலே சோழ வள நாட்டில் இன்றைக்கும் சோறு போடுகிற விவசாயிக்கு தெரியும் மழை ஒரு துளி மழை விழுந்தாலும் மழை விழுந்தாலும் கூட தன்னுடைய ஓலை குடிசை ஒழுகும் என்று தெரிந்தும் கூட தெரிந்தும் கூட இன்றைக்கு மழை வேண்டும் என்று வேண்டி கொள்ளுகிற விவசாயிகள் நிரம்பிய பூமி இந்த சோழ நாடு இந்த மீன் வளமும் அஹ் நெல் வளமும் நிறைந்திருக்கிறேன் பேசியதிலே எனவே எனக்கு தெரிந்த வரையில் எனக்கு பொதுவாகவே அஹ் தலைப்பு என்பது நாற்பத்தி ஓரு அஹ் கருத்தரங்கள் நடக்கிறது நாற்பத்தி ஓரு நாட்கள் நடக்கிறது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஓ முப்பத்தி எட்டு தலைப்புகள் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு மதிப்பிற்குரிய பிரியா கிருஷ்ணன் அம்மா அவர்கள் நீங்கள் புனராட்சி படையைத்தான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் மிச்சம் இருக்கிற தலைப்பு என்று நான் கொடுத்த பொழுது நான் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டேன் அதை படிக்க 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 நான் புனராட்சி படையை நான் அனுபவித்து படித்தேன் நான் அனுபவித்த அந்த வாசிப்பை நான் அனுபவித்த அந்த வரிகளை உங்களிடம் நான் ஒரு மணி நேரம் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதிலே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஆண்டு கேட்டு ரசித்த ஆண்டோர் பெருமக்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தனையும் நன்றினையும் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அம்மா அருமையானது ஒரு உரையை கொடுத்தீர்கள் நீங்கள் சொன்னது போல உரையாற்றிய பிறகு அனைவரும் நான் அவர்களிடம் பேசும் பொழுது சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னால் எவ்வளவு முறை நான் இத இதற்கு முன்பு நான் நூல்களை படித்திருந்தாலும் சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பாக எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பின் கீழ் நான் முழுமையாக படித்தது இப்போதுதான் என்று சொன்னார்கள் அந்த வகையில நீங்களும் அதையே சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அஹ் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பாக இருந்தாலும் அது உங்களுக்கான தலைப்பாக எடுத்துக்கொண்டு மிக அருமையாக உங்களுடைய அதாவது உங்களுடைய நடையில் மிக அருமையாக தெளிவாக எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் நிறைய செய்திகளை சொன்னீர்கள் கல்லணை ஆகட்டும் கரிகால் பெருவளத்தனாகட்டும் அஹ் பொருநராக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையாக இருக்கட்டும் அல்ல ஆற்றுப்படுத்துதலாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் மிக அருமையாக தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை அழகாக தொட்டு சென்ற உங்கள் பாங்கு வந்து பாராட்டுக்குரியது மிக்க மிக்க நன்றி அம்மா நன்றி அஹ் இதே போல் இந்த நிகழ்வில் கலந்திருந்து ஆதரவு கொடுக்கின்ற அனைத்து பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் துறை வல்லுநர்களுக்கும் ஆர்வலருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் 
நாளை எட்டு மணிக்கு முனைவர் பா வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் சிறுபானாற்று படை குறித்து பேச இருக்கிறார் அந்த நிகழ்வில் நாம் கலந்து கொண்டு அந்த சந்தோஷத்தையும் அந்த மகிழ்வையும் பெறலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்மா